gjatë luftës së parë botërore, në teritorin e Francës u zhvilluan luftimet e ashpra. Pra ndaj e pësoj shkatërimet e shumëta dhe pati numër të lartë viktimash. Në konferencën e paqjes në Paris, Franca mori Alsas Lorena dhe siguroj një dëmsh problem të majmë nga Gjermania. Në gjetën politiket e Francës, egzistonin përti e grupimet të ndryshme politike. Në krahun e majtë të politikës që ndronin Partia Socialiste, Partia Socialiste Radikale dhe Partia Komuniste. Ato mbronin interesat e shtresave të varfra të shoqëris. Vetëm komunisat ishen radikal të majtë me ide revolucionare. Qeverit e pas luftës ishen koalicione të partive të djatë të konservatore, të cilat mbronin interesat e shtresave të larta të shoqëris franceze. Këto qeveri u përpojshën të rimë këmnin ekonomin dhe financat. Një politik aktive, ndo që i lideri konservatorve, Raymond Poincaré. Franca kishë filluar rëndërtimin, por i nevojit e shimfonde. A i kufizoj shpenzimet shtetërore dhe rriti taksat. Për të detyruar Gjermanin që të paguan të dëmsh përblimet, a i dërgoj forcat franceze në prahina në Gjermane të rrurit. Krize e rrurit u zit me ndërhyrin e fuqive të mëdha, me tërheqen në trupeve franceze. Krize ekonomike botërore viteve 1929-1933, preku edhe Francën, edhe pse më vonë, e më pak se shtetet e tjera të Europës, edhe në Francë, ajo shpre, me rënin e trektis, me rritin e papunsis, dhe me pa qëndru e shmërin e qeverive, të cilat ja linin vendin njëra tjetërës. Krize ekonomike, nësiti fuqizimin e partive antidemokratike, organizatat fashiste ju drejtuan kunder Republikës. Në vitet 1934-1936, ndodhen incidente të rënda, të shkaktuara nga levizit fashiste, të cilët kërkonin marin e pushtetit. Në viti 1935, elementet e majtë socialist, komunist e radikal, u bashkuan në një koalicion politik që u quajt fronti popullor. Programi frontit popullor kërkon të ndalimin e diktaturës fashiste dhe marin e masave me karakter ekonomik. Në zjedhjet e vitit 1936, fitoj fronti popullor. Qeveria u dritua nga socialisti Leon Blum. Qeveria mori një sërë masash pozitive për të përmirësuar situatën ekonomike, por dhe situatën politike të trazuar nga partit ekstremiste të djata. Parlamenti miratoj ku fizimin e punës me 20 orë në javë, të drejten e pushimeve të paguara për punëtorët dhe kontratat kolektive të punës. Qeveria shtetëzoj industrinë e armëve dhe të aviacionit, Riorganizoj bankën e Francës duke e vendosur në në kontrolin shtetëror. Në bujqësi, për të ndimor fshatërsin, undoj që politika e vendosje së të shmimeve fikse. Një mas tjetër e marrë nga qeveria e Leon Blumit, ishte dhe shpërndarje organizatave fashiste. Leon Blum i shprej e hapur, sa i pëndishtë e një kurs të ri francez. Ndërko konservatorët i konsideronin këto politika të për të majta, dhe që përpërgatit një terenin që në Francë të vendosej modeli totalitar bolshevik. Kundër shtarët e akuzohen Leon Blumin se polin të pasdore armatimin e vendit, ndonë se mungonin mjetet të nevojshme financiare për të bërë këtë. Në vënd të shtuan pak najtësit edhe sepse industrialistët rritën të shmimet e produkteve. Qeveria Leon Blumit u sulmua dhe nga brenda koalicionit, Partia Komuniste kundër shtoj qëndrimin e qeveris për luftën civile në Spanjë. Qeveria refuzoj të ndimon të Republikanët Spanjol dhe mbyllin kufirin për gjatë pyrenejve. Të gjitha këto pak nejtësi e detyruan Leon Blumin të jep të dorheqen. Koalicioni Frontit Popullor u shpërnda. Pas lërgimit të Frontit Popullor në pushtet e rëdhën forcat politike të djatë pa konservatore, drejtuar nga Eduard Daladia. Qeveriere nuk arriti të vendos të qëtësi në vend. Trazirat o shtuan, sepse urit e norët e punës, se punëtorve dhe taksat. Në prak të luftës e dytë botërore, qeveria franceze në nëshkroj një marveshe me Gjermanin, si pasë të cilës, ata nuk du të asulmoni njëra tjetërën dhe problemet të të zidesh i në mënyrë pajtësore. Kjo marveshje nuk u respektua. Kështu, fillimi luftës e dytë botërore do të agje i Francën të pa përgatitur për luftën.